সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রেডিও টুডে এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট সিক্স এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজে আমাদের নিয়মিত আয়োজন অনলাইন সেলিব্রিটি আড্ডায় আমাদের আজকের অনলাইন সেলিব্রিটি আড্ডায় কে থাকবেন এটা আপনারা এরই মধ্যে সবাই জানেন বিকজ গত বেশ কয়েকদিন ধরেই আমরা এই শোটার জন্য প্রমোশন চালাচ্ছিলাম এবং এর মধ্যে এরই মধ্যে আমরা যতগুলো শো করেছি প্রত্যেকটা শোতেই এই মানুষটাকে নিয়ে একটা দুইটা বা আরো বেশ কয়েকটা আসলে টেক্সট এসেছে যে তাকে আনতে হবে তাকে আনতে হবে আমি চেষ্টা করছিলাম আইমান ভাইকে অনেকদিন ধরে আনার চেষ্টা করছিলাম বাট ইজ টু বিজি যে তাকে রিচ করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে গেছিল আমার জন্য বাট ফাইনালি লাকিলি আমি তাকে পেয়েছি এবং সে আজকে আমাদের সাথে আছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা আয়মান সাদিককে আমরা সব সময় আসলে দেখি বেশ মানে শিক্ষামূলক কন্টেন্ট গুলো নিয়ে আমাদের সবার সামনে হাজির হতো যেগুলো দেখতে আসলে খুব মজা লাগে এবং অনেক কিছু শেখা থাকে বাট আজকে আমরা শিক্ষণীয় বিষয়ের বাইরে গিয়ে একটু আড্ডা দিব ক্যাজুয়াল আড্ডা যেই আয়মান সাদিককে আপনারা হয়তো এতদিন ধরে চেনেন নাই এনিওয়াইজ যারা যারা আমাদের এই মুহূর্তে লাইফটা দেখছেন তারা প্রত্যেকেই কমেন্ট করতে পারেন আয়মান সাদিককে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন এই প্রশ্নগুলো আমি শুরু করবো আয়মান সাদিককে ডিরেক্টলি এবং আপনারা চাইলে ভিডিওটা শেয়ার করে দিতে পারেন যাতে করে আপনাদের পছন্দের অন্য যারা আছে যারা আয়মান সাদিককে ভালোবাসেন তারাও যাতে এই ভিডিওটা দেখতে পারেন সো হ্যালো আয়মান সাদিক ভাই কেমন আছেন চেষ্টা করতেছি কথাটা সত্য আবার হালকা একটু মানে চিনিও মিশানো আছে সেটা হলো শাওন ভাইয়ের সাথে আমার টাইম সেট হয়ে গেছে পরে শাওন ভাই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তারপর আমরা এক সপ্তাহ পরে চেক করছি শাওন ভাই সত্যি কেন বলেন না না আমি আমি কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে আপনাকে নক করে যাচ্ছিলাম এনিওয়াইজ আমরা পূর্বের ইতিহাস সব ভুলে যাই এখন শুধু কথা হবে আমরা প্রেজেন্ট নিয়ে করছি আমার একটু হালকা এর জন্য বাকি কিন্তু শাওন ভাই অনেক ব্যস্ত কারণ এখানে অনেক জোরে শো চলছিল ওই জন্য শাওন ভাইরা একটু দেরি হয়েছে সো ওভারঅল আজকে আমার আসতে পেরে অনেক ভালো লাগছে এন্ড স্পেশালি আমার যে হোস্ট সো ভেরি ইয়াং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আজকে বেশ আমাদের আড্ডাটা একটু জমবে আড্ডাটা অনেক জমবে আমি যত কঠিন প্রশ্নই করি না কেন সে এটার উত্তর ঠিকঠাক দিতে পারবে আমরা প্রশ্নে যাব প্রথম প্রশ্নে যাবো সাদিক ভাই তার আগে আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করে নেই যে আপনার পেজ থেকে বা প্রভালি শেয়ার হয়েছে তাহলে আমরা আপনার পেজের ভিউয়ার্সদেরকে পেয়ে যাবো সত্যি কথা বলতে আস্তে আস্তে যতদিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে যে আমার রোলটা ক্যামেরার সামনে থেকে আস্তে আস্তে ক্যামেরার পিছিয়ে চলে আসছে তার কারণটা হলো যখন আমি দেখি তখন আমি হয়তো সবার সামনে থেকে বইয়ে সবার সামনে থাকে যখন আমি হয়তো ভিডিও ক্রিয়েট করি তখন সবার সামনে থাকি কিন্তু আমার টিম আছে বাষট্টি জনের আমাদের টিম ইনস্ট্রাক্টর আছে একশো জনেরও বেশি আমরা প্রতিদিন প্রায় বিশ লক্ষ স্টুডেন্টকে পড়াচ্ছি তো দিন শেষে আমার বড় কাজটা আসলে টেন মিনিট স্কুলের পিছে আর কি তো যেমন আজকে আমরা একটা কাজ করলাম যেমন আমি অথর আহমান সাদিকের থেকে আজকে আমি পাবলিশার আহমান সাদিক হইলাম আজকে আমরা সর্বপ্রথম আমাদের রবি টেন মিনিট স্কুল থেকে আমরা একটা ডিজিটাল বুক পাবলিশ করলাম আরো একটা নতুন পরিচয় পেয়ে গেলাম আমি জানি না আসলে সামনের দিকে আরো কত কত নতুন পরিচয় তার পেতে হবে মানে এটা একটা কনফিউজিং ব্যাপার হয়ে যাবে যে এই লোকটাকে আসলে আমরা কোন মানে কোন দিক দিয়ে পায়নিয়ার হিসেবে আসলে চিনবো এনিওয়াইস ফর ইউ আয়মান ভাই টু থাউজেন্ড আপনারা আমার 
সামনে দেখা আছে তখন ওরা বললো যে চলছে <laughs> পরে আসতে দিয়ে যখন গেলাম এবারটা পেলাম তখন তারা ও আচ্ছা এই ছিল কাহিনী ও এই এরকম আচ্ছা আমরা ছোটবেলা থেকে না মানে রানী এলিজাবেথ বা দ্বিতীয় এলিজাবেথ ওনাকে নিয়ে আসলে আমরা টিভিতে দেখি পত্রিকায় দেখি বা ওনাকে নিয়ে আসলে অনেক কিছু থিঙ্ক করি আমরা যে হ্যাঁ একটা রাজপরিবারের একজন সদস্য এই এই ব্যক্তিটার আসলে লাইফস্টাইলটা কতটা ডিফারেন্ট এবং কতটা পশ হইতে পারে বা ওনার সাথে দেখা করাটা তো আসলে মানে এটা লাইফ টাইমে হচ্ছে ওয়ান্স হইতে পারে হয়তো ওয়ান্স ইন লাইফ টাইম সো আপনি দেখা করার এই সুযোগটা পেয়েছেন তো যখন আসলে এই অ্যাওয়ার্ডটা নেওয়ার জন্য ইউকেতে মোস্টলি ইউকেতেই আপনি গিয়েছেন তো ইউকেতে যখন তার সামনে থেকে যখন আপনি অ্যাওয়ার্ডটা নিয়েছেন তখন আপনার কেমন লাগছিল আর আরেকটা জিনিস যখন আপনি অ্যাওয়ার্ডটা নিচ্ছিলেন কয়েক সেকেন্ড আমি কথা বলতে দেখছিলাম তার সাথে তো কি কথা হচ্ছিল তখন এটা হয়তো অনেকেই জানেন না এটা 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 মজার ঘটনা এটা অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছিল যে কি কথা হচ্ছিল বিকজ আমি যখন অ্যাওয়ার্ডটা নিতে যাই সো একটা মজার ঘটনা আমাদেরকে সবাইকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে ওনাদের কাছে যাওয়ার সময় কুইনের একটা কার্টিসি আছে যে এরকম করে পাও করতে হয় আর মেয়েরা কাটছি বলে ওইটা করতে হয় তো আমাকে শিখে তো আমি ওই 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 মোমেন্টে হারাই গে যে আমাকে বলতে যাও এখানে গেছি যেমন সবার আগে যেটা করতে সালাম দিছি আপনি যদি ভিডিওটা দেখেন আমি যখন সালাম আসসালামু আলাইকুম সো সে অফ কোর্স এটা যেহেতু জানে না তো সে মাথা নিচে করলো বুঝছে যে আমরা মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এটা দিয়ে দিল তারপরে বলল কি করো তো আমি বললাম যে মেস করে এই কাজ করি ভালো আফসাত সাগরে খাবার দাবার আয়োজন ছিল ঢুকার পরে আমি দাঁড়ান আমি আরেকটা জায়গায় একটু শেয়ার করতে ভুলে গিয়েছিলাম কিছু কমেন্ট পড়ে আপনি শেয়ার করতে থাকেন সাদিক ভাই আমি কিছু কমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে সাইফুল ইসলাম নিলয় বলছেন আসসালামু আলাইকুম শাওন ভাই গাইবান্ধা থেকে সাথে আছি ভালো লাগছে চা চালিয়ে যান ওকে গাইবান্ধা থেকে পুরো বাংলাদেশ থেকেই এই মুহূর্তে দেখছেন আমাদের আরেকটা কথা একটু আয়মান ভাইকে বলে নেই যে আমরা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে থাকলেও আমাদের যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আছে এই ফ্রিকুয়েন্সিটা কিন্তু আমরা পুরো বাংলাদেশে কভার করছি এবং অ্যাপ দিয়ে পুরো বিশ্ব থেকেই আমাদের সাথে জয়েন হতে পারে সিফাত ইসলাম কুমিল কুমিল্লা থেকে আমরা আছি আপনাদের সাথে ওকে ওয়েলকাম টু আওয়ার শো এন্ড ওয়েলকাম টু আয়মান সাদিক বাইজুদ নাসিব বলছেন হাই আয়মান ভাইয়া হ্যালো আমি আয়মান ভাইয়ের পক্ষ থেকে জানিয়ে দিলাম সো আয়মান ভাই যে গল্পটা বলছি খাবার দাবারের গল্পটা বাকি আমরা প্যালেস সো প্যালেসে ঢুকলাম আমরা সবাই ঢোকার পরে আমরা 
মোবাইল নিয়ে নিল তারপরে আমাদেরকে আবার সবাইকে লাইন করলো প্রোটোকল সেট হইল যে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে সবগুলো সেটেড হইল তারপরে এরপর রানিশা দেখা করার জিনিস রানিশা যখন দেখা করার যে রুমটা আছে সবাই দাঁড়ানো আর গেস্টরা বসা এন্ড দেন ওদের একটা আওয়াজ হয় মিউজিক হয় দেন সবাই তালি দেয় সবাই দাঁড়া হয় এন্ড দেন আমরা ওকে এন্ড খুবই মজার বিষয় আমরা যখন ঢুকতেছি তখন দেখি আমাদের জন্য দাঁড়া হয়ে আছে ওই দেশের প্রাইম মিনিস্টার ওই দেশের এক্স প্রাইম মিনিস্টার প্রিন্স হ্যারি মেগান মার্কেল ওকে তো ওকে ডেভিড বেকহাম আরে আমরা রাখার পরে আপনার একটা জায়গা থাকে ওপেন স্পেস সবাই তাকে এখানে আলাপ আলোচনা করে বিভিন্ন ধরনের ডিশ ওই হাতে নিয়ে আসে আরকি বাচ্চা গেলেছিলাম ওর হেয়ার স্টাইল কপি করতে হবে তাহলে না বেখামের সাথে দেখা করতে হবে বেখামের কাছে গেলাম তখন মনে হল যে মোবাইল নাই আমার খুব যেখানে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া যায় তো তারপরে বেখামের সাথে কথা বলে বললাম যে বেখাম আমার আমি বাংলাদেশ থেকে তো তারপর ওকে বললাম যে ইউ মাস্ট বি ভেরি সারপ্রাইজ টু নো যে দ্যাট বাংলাদেশ হ্যাভ মোর পিপল দেন দ্যাট অফ রাশিয়া ও সে হ্যাঁ তাই নিকে আছে রাশিয়া থেকে মানুষ যা বলল আর অফ ফ্যান ওকে 60 মিলিয়ন টু বলল তো তখন আমি বললাম আমার একটা ফ্রেন্ড আছে যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই এটা দেখা করব ও সে বলে ওকে ও ভিডিও রুমে আছে তারপর ওকে ওকে তারপর আমার মোবাইলটা বেক ওর সাথে একটা ছবি তুললাম ছবি তুললাম আমি যেটা স্টার্ট করছি তারপর আমার আশেপাশে আরো কয়েকজন এসে ছবি তুলল সো আর বুঝে দেই সো দেন আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি হ্যাঁ মানে আমাদের ক্ষেত্রে যদি হতো তাহলে অবশ্যই এটাই হতো যে আমরা কোন একটা প্রোগ্রামে গেছি এবং সেখানে আসলে ডেভিড বেখাম আছে এক পাশে আমার এক পাশে হচ্ছে প্রিন্স হ্যারি আছে আপনার ওখানে কি হেডফোন আছে যদি থাকে আপনি যদি হেডফোন ইউজ করেন আমার মনে হচ্ছে সাউন্ডটা মাঝে মাঝে একটু কেটে যাচ্ছে আমরা বিভিন্ন দেশে কাজ করছে পৃথিবীর তিরিশটা দেশে ওরাই কম্পিটিশনটা করে এবং পৃথিবীর তিরিশটা দেশের যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নরা আছে সব ন্যাশনাল লন্ডনে আনে লন্ডনে আনার পরে ওইখানে একটা গ্লোবাল কম্পিটিশন হয় যেটার নাম হলো বাংলাদেশ 
আমি যদি ভুল না করি আপনি <laughs> তখন যে বস ছিল রনেন্দ্র দা অনেক কোচিং এ পড়ানোর পরে যেটা শুরু হলো যে আমাদের স্টুডেন্টরা তিনটা ক্লাস ফ্রিতে করতে পারতো তিনটা ক্লাস ফ্রি করার পরে ফোর্থ ক্লাসে তাদেরকে ফুল পেমেন্ট তিন ক্লাস করার পরে অনেকে আমার কাছে আসে বলতো যে ভাই সাত হাজার টাকা দিয়ে বাবা ঢাকায় পাঠিয়েছে কোচিং এর ফি তেরো হাজার টাকা করতে পারি এবং তখন মনে হলো যে আচ্ছা মূল বাধাটা আসলে দুটো জায়গায় তখন থেকে আমার এই কন্টেন্ট গুলো দিয়ে আমি সুন্দর করে ভিডিও করে অনলাইনে দিয়ে দিই এটাই ছিল হলো টেন মিনিটস করলে একদম শুরুর দিকে যদি বলি আইডিয়াটা করতে বারো তেরো সালের দিকে আমরা বাংলাদেশে সবাই বলি যে দশ মিনিটে করে দিয়ে আসতেছি মানে আজকেও আমরা দশ মিনিট লেট ছিলাম বিকজ আমার তার বিদ্যুৎ আমি বললো ভাই একটু তাড়াতাড়ি দশ মিনিটে আসতেছি তো আমরা এক ঘন্টা লাগলো বলি দশ মিনিটে আসতেছি ফ্রেন্ডরা ঘুমায় আসতে জিজ্ঞেস করলো ভাই কই তুই ওরা দশ মিনিট আসতেছি মামা ইন্টারনেট একটু ঝামেলা করছে শাওন ভাই যেহেতু একটু ইন্টারনেটে ঝামেলা আছে আমি কমেন্ট গুলো পড়ে ফেলি এখানে আমি একজনকে দেখতে পাচ্ছি আনোয়ারুল ইসলাম আনোয়ারুল ইসলামের সাথে আমি কাজ করছি এখানে প্যাসেঞ্জারে ও লাইভে আমাকে নট করছে আমি কন্টিনিউ করি রাইট 
ওকে অনেকগুলো কমেন্টে আছে ইনফ্যাক্ট আমি যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম বেশ কিছু কমেন্ট আছে আপনার ফিউচার কিছু পরিকল্পনা নিয়ে क्वेश्चन গুলো করেছে সো ওই প্রশ্নগুলো আমি পরে পড়ছি তার আগে যে দেখতে পাচ্ছি যে মিনহাজুর রহমান তিনি বলছেন হে আয়মান ভাইয়া শাওন ভাইয়া লাভ লাভ সাইন দিয়েছেন আমাদেরকে ওকে थैंक यू सो मच আমাদেরকে টেক্সট করেছেন শওকত সমুদ্র বলছিলেন যে দেশে এবং বিদেশে রেখেছ সম্মান ভালোবেসে মনে রাখবো তোমায় আয়মান এই ধরনের একটা কোটেশন আপনাকে নিয়ে লিখেছেন সো তিনি একজন কবি ব্যক্তিগত ভাবে তিনি একজন কবি পেশায় আমার বন্ধু তো আপনাকে নিয়ে একটা কোটেশন লিখেছেন সো হাউ ওয়াজ দ্যাট থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমি মাঝে মধ্যে এই সব জিনিসপত্র দেখে এত খুশি আমি যাই না যে কি বলতে পারি অনেক অনেক ধন্যবাদ ওকে আয়মান আপনি যেটা করে আসতেছেন এতদিন ধরে এটাই আমার মনে হয় যে যথেষ্ট একজন আয়মান সাদিকের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না আয়মান ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনাকে আমি মাঝে মাঝে দেখছি আপনি আজকে আজকে যাচ্ছেন বাট আপনি কি আমাকে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন আমি একদম ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি ভাই আমার এখানকার ইন্টারনেট একদম পারফেক্ট আছে আমি দেখতে পাচ্ছি একদম প্রপারলি আচ্ছা যাকে নিয়ে আসলে বাংলাদেশের সবাই অনেক কথাবার্তা বলছে খুব স্মার্ট হিরো বা তাকে সবাই খুব ভালোবাসছে ফলো করতে বলছে আপনি কি গেস করতে পারছেন আমি কার কথা বলছি ইন্টারেস্টিংলিটা এবং ওই বছর ওয়ান ইয়াং ওয়ার্ল্ড টা হয়েছিল হলো ক্যানাডাতে এবং ক্যানাডাতে তখন প্রেসিডেন্ট ছিল জাস্টিন ট্রুডো এন্ড জাস্টিন ট্রুডো জাস্ট তখন মানে নতুন প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে সো তখন আমাদের যখন কনফারেন্স স্টার্ট হয় সো ওই দিন ইনাগ্রেশনে তিনি এসেছিলেন এবং খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় ওই দিন ইনাগ্রেশনে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ছিলেন এবং আমার জন্য গর্বের বিষয় যখন ইনাগ্রেশনটা হলো ইনাগ্রেশনটা হওয়ার পরে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সেখানে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ছিলেন তার সাথে কি আপনার কথা হয়েছে বা তার সাথে আগে থেকে আপনার পরিচয় ছিল তিনি কি আপনাকে চেনেন কারণ হচ্ছে যে তিনি যেমন হাসেন তার একটা স্মাইলি ফেস তো আমরা আয়মান সাদিক কেউ দেখি সবসময় ওরকম একটা স্মাইলি ফেসে থাকতে যে জিনিসটা দেখতে আসলে খুব বেশি ভালো লাগে কারণ মানুষ যখন হাসি মুখে থাকে তখন অন্য একটা মানুষ অপোজিট একটা মানুষ তার যখন মন খারাপও থাকে বা সে কোনো বিষয় নিয়ে যখন ফ্রাস্ট্রেটেডও থাকে তো অপোজিট মানুষটা যখন হাসি মুখে কথা বলে বা হাসি মুখে থাকে তার হয়তো কিছুটা ফ্রাস্ট্রেশন হয়তো কিছুটা কাটতেও পারে হয়তো বা কিছুটা মন ভালো হয়ে যেতে পারে তো এটা আপনার একটা অন্যতম একটা বড় গুণ 
যে আয়মান সাদিক হাসতে পারে সো হাসতে হাসতেই আমরা কি একটু জাস্টিন ট্রুডোর কিছুদিন আগে যে তার চুলে হাত দিয়ে যে একটা স্টাইল করা ছিল ওইটাকে আমরা একটু করে দেখাতে পারি এই মধ্যে তাহলে আমার মনে হয় যে আমি যতটুকু শুনলাম ওখানে আমার অনেক কাজিনরা আছে ওরাও আপনাকে এই মুহূর্তে দেখছে শুনছে তো আমার একজন একজন কাজিন আছে যার নাম হচ্ছে সিফার সে বলছিল আপনি কিছুদিন আগে সম্ভবত কুমিল্লায় ভিজিট করেছিলেন আমি জানি না এটা ট্রু কিনা যদি ভিজিট করে থাকেন সেটা আসলে উদ্দেশ্যটা কি ছিল এবং কেমন ছিল ওভারঅল ভিজিটটা কেমন ছিল ওখানে সেশন নিয়েছি এবং মজার বিষয়ে আপনি জানেন কিনা জানি না আমার জন্ম হয়েছিল কুমিল্লা ওকে সো ইয়া তখন কি আঙ্কেল তখন কি আঙ্কেল কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে থাকতেন অর সামথিং ওই তো পোস্টিং এর কারণে ওকে আমার তখন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিল আমার জন্ম কুমিল্লায় হয়েছিল কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট কুমিল্লা সিএম এর কিন্তু আমার কুমিল্লা খুব একটা ইতিহাস এখন মনে নাই ওই যে একবার গেদা বাচ্চা ছিল আমার কি ডাইপার হুডে বুঝছেন তো ওই আমাদের আমার কথা মনে নাই বাট তারপরে কুমিল্লা যাওয়া হয়েছে বেশ কিছু টাইম সেশন নেয়ার জন্য ওকে এবার একটু একটু সিরিয়াস ফরম্যাটে চলে আসি সেটা হচ্ছে যে যেহেতু আপনি তরুণ তরুণদের নিয়ে কাজ করছেন এবং সামনের দিকেও তরুণদের নিয়ে কাজ করবেন এবং বাংলাদেশ বলবো না হয়তো বাংলাদেশ কিংবা এশিয়ান ইন্ডিয়া আছে ইন্ডিয়া তো আমার আমি যতটুকু জানি যে আপনার বেশ কিছু ফলোয়ার্স আছে ফ্যান্স আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের যারা আছে তরুণ সমাজ যারা আছে তারাও আপনাকে ফলো করে সো বর্তমানে বাংলাদেশে বা বিশ্বব্যাপী যে ক্রাইসিস মোমেন্ট আমরা পার করছি সো এই সময়টা যখন আমরা একদমই পুরোপুরি হয়তো শেষ হবে বা হয়তো এটা সময় শেষ হতে আরো ছয় মাস বা এক বছরও লেগে যেতে পারে এই সিচুয়েশনটা পুরোপুরি ঠিক হতে তো এই সিচুয়েশনটা ঠিক হওয়ার পর ইন্ডা মিনিটাইম যারা যারা আসলে ইয়াং এন্টারপ্রিনার যারা আছেন যারা কাজ করছেন তাদের হয়তো বেশ কিছুটা প্রবলেম তারা পড়তে পারেন এবং তাদের বিজনেস বলি বা যে বিষয়টা নিয়ে তারা কাজ করেন হয়তো এই ইস্যুগুলোতে হয়তো তারা বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে সো এই সিচুয়েশন থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আসলে আপনার কি মনে হয় যে এখনকার সময়টা কিভাবে কাজে লাগানো উচিত বা এখনকার সময়টাকে কিভাবে হাল ধরে রাখা উচিত খুবই সহজ ভাবে যদি আমি বলি যে এখনকার সময়টা আসলে আমাদের ছুটি না ভ্যাকেশন বা ছুটি হিসেবে নিয়েছি যাচ্ছে একটু চিল করলাম একটু নেটফ্লিক্স দেখলাম বা কিছু একটা করলাম আমাদের সামনের দিনগুলো আমাদের জন্য আরো কঠিন হয়ে আসবে তার কারণ হলো যে প্রচুর অর্গানাইজেশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিকজ ব্যাংক টাকা নেই চলার টাকা নেই প্রচুর অর্গানাইজেশন থেকে লে অফ করা হচ্ছে মানে কর্মী ছাটাই করা হচ্ছে প্রচুর অর্গানাইজ থেকে বেতন কাটা হচ্ছে প্রচুর অর্গানাইজেশনে হায়ারিং ফিজ আছে মানে নতুন করে মানুষ নেওয়া হচ্ছে না আগে থেকে আমাদের বেকার সমস্যা যতটুকু ছিল এখন আমাদের বেকার সমস্যা আরো বেড়ে যাবে তো আমরা যারা ইউনিভার্সিটিতে এখন আছি বা পাশ করে বের হয়েছি যারা চাকরি করার চিন্তা করছি তাদের জন্য সামনে নতুন একটা চাকরি পাওয়া বা ভালো একটা চাকরিতে নিজেকে নিযুক্ত করাটা আগে যতটুকু কঠিন ছিল তার থেকেও কঠিন হয়ে যাবে তার মানে আগে যে প্রতিযোগিতা ছিল এখন প্রতিযোগিতার মাত্রাটা আরো বেড়ে যাবে যেহেতু প্রতিযোগিতার মাত্রাটা বেড়ে যাবে তাই আমাদেরকে আগে আমাদের যে স্কিল লেভেল ছিল বা কম্পিটেন্স লেভেল ছিল সেটার তুলনায় আরো বাড়াতে হবে আরো ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারতে হবে আরো ভালো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট পাঠতে হবে নিজের কর্পোরেট কর্পোরেট গ্রুমিং এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হবে যেন ইন্টারভিউতে আমরা ভালো করি আমাদের সিভিটা টপ ক্লাস হতে হবে ইন্টারভিউ বোর্ডে আমাদেরকে কনফিডেন্ট থাকতে হবে ইমেইল ফাটাফাটি করতে হবে প্রেজেন্টেশনে একদম আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে হবে তো এই স্কিলগুলো আমাদের অনেক বেশি দরকার এই স্কিলগুলো যদি আমরা না থাকি তাহলে চাকরির বাজারে নিজেকে নিযুক্ত করা দিন দিন আরো অনেক কঠিন হয়ে যাবে আমেরিকার দিকে যদি আমরা তাকাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে ক্রাইসিস মোমেন্টটা আছে আমেরিকা এবং আমেরিকাতে প্রচুর প্রচুর বাংলাদেশি স্টুডেন্টস আছে এবং প্রচুর বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স আছে এবং আমরা যদি লক্ষ্য করে দেখি গত দুই মাসে আমেরিকাতে কয়েক লক্ষ লোক জবলেস হয়েছে কয়েক লক্ষ লোক এর এর মধ্যে সিংহ ভাগ 
সিংহভাগই কিন্তু স্টুডেন্ট কারণ যারা ওখানে পড়াশোনা করতে গিয়েছিল তারা হয়তো দেখা যাচ্ছে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে জব করছে বা কোনো একটা সুপার শপে পার্ট টাইম জব করছে বা কোনো একটা দোকানে পার্ট টাইম জব করছে তো তাদের ম্যাক্সিমামেরই হচ্ছে জব নাই কারণ সুপার স্টোরি তো বন্ধ রেস্টুরেন্ট গুলোই তো বন্ধ তো এই কারণে তারা জবলেস এবং যেটা ধারণা করা হচ্ছে যে যখনই এই সিচুয়েশনটা আস্তে আস্তে করে ঠিক হওয়া শুরু করবে বিভিন্ন দেশ থেকেই এশিয়ান কান্ট্রির যে স্টুডেন্টসরা আছে বা এশিয়ান কান্ট্রির যে ওয়ার্কাররা সেই সব দেশে কাজ করছে তাদের অনেককেই হয়তো তাদের নিজেদের দেশে ব্যাক করানোর একটা প্রেশার হতে পারে তো এটা যদি হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশেও অনেক স্টুডেন্টস বা অনেক ওয়ার্কার ব্যাক করবে এবং তখন কিন্তু আরো প্রেশার করবে এটা জব সেক্টর বলেন কিংবা ব্যক্তিগত ব্যবসা ব্যবসায় বলেন তো এই সিচুয়েশনটাকে মানে কি মনে হয় আপনার যে কিভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারি বাংলাদেশের জিডিপি এর একটা বৃহত্তর পার্সেন্টেজ আসে না আমাদের প্রবাসী ভাই এবং বোনেদের কাছ থেকে রেমিটেন্স হিসেবে এবং রেমিটেন্স কিন্তু আমাদের জিডিপি এর একটা হিউজ কন্ট্রিবিউটর এবং এই জায়গাটাতে যদি ভাটা পড়ে বাংলাদেশের ইকোনমিতে একটা বিশাল ভাটা পড়বে দেখো ম্যাক্রো ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্টর নিয়ে যদি আমরা কথা না বলে ছোট আকারে মাইক্রো ইকোনমিক্যাল ফ্যাক্টর নিয়ে কথা বলি সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যাদের পরিবারের একজন দুইজন বা তিনজন দেশের বাইরে আছে তারা কিন্তু ওই পরিবারটা চালায় অনেকাংশেই এবং অনেক জায়গায় দেখা যায় যে তারাই ওই পরিবারের একমাত্র আর্নিং মেম্বার বা টাকা আয় করছে তো সেক্ষেত্রে যদি সেখানে তাদের আয় কমে যায় বা তাদের চাকরি চলে যায় এটা যে শুধুমাত্র তাদের ওখানে থাকাটা যে এফেক্ট করবে তা না তাদের বাংলাদেশে থাকা পরিবারও কিন্তু এফেক্টেড হবে তো এটা একটা বিশাল বড় ক্রাইসিস এবং শুধুমাত্র আমেরিকা না কিন্তু ইউরোপের বহু দেশে যেমন ইতালিতেও কিন্তু বহু বাংলাদেশি মানুষ ছিল আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা বোনেরা ছিল এবং আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা বোনেদের অনেকজনই কিন্তু ফিজিক্যাল কাজে নিয়োজিত মানে কাজ করে খেতে হবে তো এখন তো এইটা সব কাজ বন্ধ এসব কাজ চলছে সেগুলো ঘরে বসে অনলাইনে কাজ তো অনলাইন বাদে অফলাইন যারা কাজ করতো তাদের সবগুলো কাজ বন্ধ শুধুমাত্র আমেরিকা যে আছে তা না আমেরিকা বাদেও বিভিন্ন দেশে তারা কিন্তু বেশ খারাপ অবস্থায় আছে তো এটা গ্লোবাল ইকোনমি ঠিক না হলে আসলে এটা আমাদের দেশেও ঠিক হবে তা না এবং ওই ইম্প্যাক্ট আসলে বাংলাদেশেও পড়বে এবং রেমিটেন্স এর উপর যেহেতু বাংলাদেশ অনেকাংশে নির্ভর আমি এই জিনিসটা নিয়ে আসলে অনেক ভয় আছে প্রচুর পরিবার এটা তারা আক্রান্ত হবে শিক্ষকের জন্য আনন্দের মুহূর্তটা তখন যখন তার ছাত্র বা ছাত্রী তাকে পার করে অনেক উপরে চলে যায় আপনার বাবা মা বাদে আপনার সাফল্যের দিকে কারা কেউ খুশি হয় সেই মানুষটা হলো আপনার শিক্ষক বা শিক্ষিকা তার কারণ হলো শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাদের ছাত্র ছাত্রীকে একটু আপন করে নেয় এবং আমার স্যার বা ম্যাডাম অলওয়েজ চাই যে আমি যেন ভালো করি কেন বিকজ আমি তার স্টুডেন্ট আমি দিন শেষে যাই রয়ে যাই না কেন দিন শেষে তার সাথে দেখা হলে আমি সালাম দেব মাথা নিচু করব স্যার ম্যাডাম আমি অলওয়েজ তাদের ছাত্র থাকি তো অলওয়েজ যে কোনো টিচার চাই যে তাদের ছাত্র বা ছাত্রী তাদের থেকে যেন বহু গুণে বড় হয় আয়মানের লেখা বেস্ট সেলার বই স্টুডেন্ট হ্যাক্স অ্যান্ড হচ্ছে কমিউনিকেশন হ্যাক্স এর অনলাইন কপি সংগ্রহ করা যায় আচ্ছা ভাইয়ের হচ্ছে দুইটা বইয়ের কথা বলেছেন ওই বইগুলোর প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি তার আগে আরো কিছু কমেন্ট একটু নিয়ে নেই আমাদেরকে টেক্সট রয়েছেন অন্তর সাহা তিনি বলছেন লাভ ইউ ভাইয়া আপনাকে লাভ ইউ বলেছেন তিয়ানা তিনি বলছেন আয়মান ভাইয়া লাভ ইউ অনেক অনেক ভালোবাসা আয়মান ভাইয়ের জন্য তো সবগুলো ভালোবাসা আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম তো যারা যারা আমার ভাইকে কোনো কোয়েশ্চেন করতে চান এই ভিডিওতে করতে পারেন আমার ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনটা চলছে গত দেড় মাস ধরে বা দুই মাস ধরে যেহেতু রবি টেন মিনিট স্কুল এটা একটা অনলাইন বেস্ট প্ল্যাটফর্ম তো এটার কার্যক্রম চলার জন্য আসলে খুব বেশি আমাদের সাতাশ জন টিচারের বাসায় আমরা হোয়াইট বোর্ড 
মোবাইল ট্রাইপড মার্কার ডাস্টার সব পাঠিয়ে দিয়েছি তারা তাদের বাসা থেকে লাইভ ক্লাস দিচ্ছে আমাদের একটা গ্রুপ আছে যার নাম হলো টেন মিনিট স্কুল লাইভ এই গ্রুপে এখন মেম্বার সংখ্যা পনেরো লক্ষরও বেশি এই গ্রুপে আমরা প্রতিদিন আটটা করে লাইভ ক্লাস দিচ্ছি এবং डाउनलोड कमप्लीट कर जीतनेट कर स्कूल मैंने দেখা সম্ভব না বাট যখন ভিডিওটা হয় তখন কি আপনি ওই জিনিসটাকে দেখে নেন নাকি কিভাবে এই প্রসিডিউরটা আসলে কি অনেকটা সহজ করতে চাইলে অনেক সময় মোবাইল দিয়েও করে ফেলি যেমন আমার মোবাইলটা নেই সামনে এভাবে ধরি একটা ভিডিও রেকর্ড করি মোবাইলে এডিট করে আপলোড করে ফেলি ডান অনেক সময় টিমকে নিয়ে করি অনেক সময় স্টুডিওতে করি সো আমাদের একবার শূন্য টাকাও লাগে এরকম ভিডিও আছে যে আপনি রেকর্ড করলাম রেকর্ড করে আমি এডিট করলাম আমি আপলোড করে দিলাম আবার কিছু কিছু ভিডিও করতে অবশ্য অনেক কষ্ট করতে হয় স্টুডিও যেতে হয় গ্রিন স্ক্রিন নিতে হয় ক্যামেরা লাইট মাইক সেট আপ অল সো অনেক ভাবেই করা যায় বাট আমরা দুইটাই করি অনেক সময় দরকার হলে এখন যদি সবাই বাসায় আছে আমরা সবাই সবার বাসা থেকে মোবাইল দিয়ে ভিডিও গুলো করে ফেলতে পারছি সেক্ষেত্রে কেউ থাকে যে ভিডিও করতে চায় কন্টেন্ট তৈরি করতে চায় বা আইডিয়া আছে কিভাবে করতে চাচ্ছে কিভাবে শুরু করতে চায় জানা না আমি তাদেরকে বলবো প্লিজ স্টার্ট করেন স্টার্টিংটা সব থেকে জিরো থেকে ওয়ানটা অনেক উপরে টু থ্রি ফোর অনেক কাছে उत्साह ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট বা টিচার যারা দেখছেন তারা যদি শুরু করতে চান প্লিজ স্যার বা ম্যাডাম রা আপনি जस्ट মোবাইল দিয়ে আপনার ক্লাসটা রেকর্ড করেন আপলোড করে দেন আপনার হাজার হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হবে আপনাদের ক্লাসগুলোর থেকে ওকে ওকে সো যারা যারা আসলে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে চাচ্ছেন এটা শুধুমাত্র একটা ভালো ইচ্ছার ব্যাপার জাস্ট ইচ্ছাটা থাকতে হবে এবং সাহস নিয়ে শুরু করে ফেলতে হবে আসলে ভয়ের কিছু নাই যে আমি আসলে পারবো কিনা বা মানুষ আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে কিনা বা আমি একটা লেসন ক্রিয়েট করব এই লেসনটাতে কোনো ভুল থাকবে কিনা বা এটা দেখে মানুষ হয়তো হাসাহাসি করবে এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে করতে আসলে কিছু করা হয়ে ওঠে না এইসব নিয়ে এত বেশি চিন্তা করা যাবে না সাহস নিয়ে করে ফেলতে হবে আমি আয়মান ভাইয়ের পক্ষ থেকে এই সাজেশনটা দিয়ে দিলাম সুতরাং আপনার এভাবে করেন হোপফুলি বেটার কিছু হওয়া যাবে আয়মান ভাই আমাদের জেনারেশন বা যেটা হয় যে ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়াশোনা করছে স্কুলে পড়াশোনার শেষে কলেজে পড়ছে এরপর ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে সো অনেকের মধ্যে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে হ্যাঁ স্কুলের পড়াশোনাটা শেষ করি কলেজে পড়াশোনাটা শেষ করি ওকে ইউনিভার্সিটি এটা তো আসলে মজার একটা লাইফ ইউনিভার্সিটিতে আসলে ছোটবেলা থেকে স্কুলে যখন পড়তাম তখন শুনে আসছি যে ইউনিভার্সিটিতে উঠো অনেক মজা করতে পারবা সো ইউনিভার্সিটিতে এবার উঠছি এখন তো আমার শুধু মজার সময় এই চার বছর বা পাঁচ বছর আমি শুধু মজা করবো মজা করবো এই চার বছর বা পাঁচ বছর পরে গিয়ে 
আমি আসলে আমার জবের জন্য প্রিপারেশন নিব বা অন্য সেক্টরে হচ্ছে আমি চিন্তা ভাবনা করব এই চিন্তাটা করতে গিয়ে দেখা যায় যে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে তার আরো ছয় সাত বছর লেগে যায় হয়তো পুরোপুরি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে তার চব্বিশ বছর পঁচিশ বছর এরকম লেগে যায় আফটার দ্যাট সে জব সেক্টরে নামে তখন দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে তার জব হচ্ছে না ফার্স্টেশন গুলো চলে আসে বাট এই ক্ষেত্রে আপনি টোটালি ডিফারেন্ট কিংবা আপনি সহ যারা যারা আসলে স্টুডেন্ট লাইফ থেকে যারা কিছু ডিফারেন্ট করার যারা চেষ্টা করে কিংবা যারা একটু ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করে তারা দেখা যায় যে যখন গ্রাজুয়েশন শেষ হলো একই সময়ে কোনো একজন হয়তো কোনো একটা কোম্পানির সিইও হয়ে বসে আছে আমরা যদি আয়মান সাদিকের কথাই যদি বলি সে তার গ্রাজুয়েশন শেষ সে একটা প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডার সিইও ইন দা মিন টাইম তারই ফ্রেন্ড সার্কেলের অন্য সব বন্ধুরা তারা জবের জন্য মার্কেটে দৌড়াচ্ছে এই জিনিসটাকে আপনি কিভাবে ডিফাইন করবেন এবং যারা যারা এই মুহূর্তে স্টুডেন্টস যারা আছে যারা দেখছে তাদের আসলে শুরু করার করার জন্য পারফেক্ট টাইমটা কোনটা আপনি বলেন সেটা কি স্কুলে এসে শুরু করতে পারে চাইলো নাকি কলেজে শুরু করতে পারে নাকি ইউনিভার্সিটিতে চাইলে নাকি পড়াশোনা শেষ করে চাইলে তো স্কুলেও শুরু করে দিতে পারে চাইলে কলেজেও চাইলে ইউনিভার্সিটি বাট আমি বলবো যদি শুরু করতে চান ইউনিভার্সিটি পাশ করে একেবারে বের হওয়ার পরে শুরু করার থেকে ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় শুরু করলে ভালো কেন বলি ইউনিভার্সিটিতে আপনি একটা কাজ শুরু করলেন একটা ব্যবসা শুরু করলেন বা বিজনেস দিলেন আপনি ফেল করলেন কি হবে কিছু তো হবে না আপনার বিয়ে করেন নাই আপনার বউ নাই আপনার বাচ্চা নাই বা যারা মেয়েরা আছে তাদের স্বামী নাই তাদের বাচ্চা নাই ফ্যামিলি প্রেশার তো নাই বাবা মা হয়তো বা আপনার কাছ থেকে এখনই তো আর চাকরি বাকরি ব্যবসা আশা করতেছে না কারণ আপনি স্টুডেন্ট আপনাকে কাছ থেকে এখন ভালো সিজিপি এক্সপেক্ট করতেছে তো আপনি পড়াশোনা করা অবস্থায় যদি ব্যবসা শুরু করেন এখন যদি ফেলও করেন আপনার খুব একটা ক্ষতি নাই রিস্ক কম তাই ইউনিভার্সিটি পাশ করার পরে যদি কিছু একটা স্টার্ট করতে যান তখন যদি ফেল করেন বিশাল রিস্ক চাল্লা চাকরি ছেড়ে দিছিস চাকরি বাদে এখন ব্যবসা করতেছিস ব্যবসা ফেল করলে তো বিয়ে হবে না বিয়ে না হলে বাচ্চা হবে না বাচ্চা না হলে ওরে বাবা বিশাল চিন্তা রাইট আপনি যান এবং ওখানে গিয়ে স্পিচ দেয়া মানে খুব বেশি দিন আগের কথা তো না যখন আপনি নিজেও স্টুডেন্ট ছিলেন সেখান থেকে মানে এই যে এসে আপনার বয়স হচ্ছে আমরা যদি এই হিসাব করি হয়তো আঠাশ উনত্রিশ বা ত্রিশ হবে এই এই যে এসে যখন করেন তখন নিজের মধ্যে আসলে কি ফিল হয় তখন কি এই ফিলটা হয় যে আর একটা সময় তো আমি আর এই তো কয়েকটা দিন আগে আমি নিজেও স্টুডেন্ট ছিলাম আর আজকে আমি এখানে স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে হচ্ছে স্পিচ দিচ্ছি এটা কি মনে হয় আমি যাই না আমাকে ডাকছে আজকে থাকবে কিছু বলতে বলতে পারি কিনা তারপরে গেলাম তারপরে এই শুরু করছি খুবই ছোট দশ মিনিট না বারো মিনিট একটা স্পিচ দিয়েছিলাম বিষয় হলো ওইটা কয়েকটা পার্ট তিনটা পার্টে কেটে আমি আপলোড করেছিলাম এবং এক একটা পার্ট প্রায় কোটি মানুষের বেশি দেখেছে শুধুমাত্র ওই দিনের সামনে কয়েক হাজার স্টুডেন্টের জন্য না এটা কয়েক লক্ষ না কয়েক কোটি মানুষের কাজে দিয়েছে আমি আমার কাজ সব করতে পেরেছি যেটা আমার কনফিডেন্স আরো বাড়িয়ে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে লাগু শক্তি আমাদেরকে আমাকে সুযোগটা দেওয়ার জন্য এবং আমার কাছে মনে হয় যে আয়মান ভাই যে এটা একটা এক্সাম্পল সেট হয়েছে এটা একটা এক্সাম্পল সেট হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য না পুরো বিশ্বের জন্যই কারণ আমরা দেখি যে বাইরের বড় বড় যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে সেই ইউনিভার্সিটিগুলোতে কনফোকেশন স্পিচ দেওয়ার জন্য বিশ্বের স্বনামধন্য ব্যক্তিদেরকে আসলে নিয়ে যাওয়া হয় স্বনামধন্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে নিয়ে যাওয়া সেটা মিডিয়া স্টার হতে পারে কিংবা বিজনেসম্যান হতে পারে পলিটিশিয়ান হতে পারে এই ধরনের যারা বড় বড় ব্যক্তিত্ব তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় 
বাংলাদেশেও কিন্তু তাই মানে এই কনভোকেশন স্পিচ দিবে কে যার বয়স পঞ্চাশ ষাট বছর বয়স্ক একজন ব্যক্তি অনেক জ্ঞানী অনেক পড়াশোনা করছে এরকম এরকম ব্যক্তিরাই তো কনভোকেশন স্পিচ দিবে এটা খুব নর্মাল ন্যাচারাল একটা ব্যাপার কিন্তু সেখানে বাচ্চা একটা ছেলে সে এসে কনভোকেশন স্পিচ দিচ্ছে তো এটা ডেফিনেটলি একটা এক্সাম্পল সেট করা হলো এবং যারা যারা আসলে ফলো করছে আপনাকে বা অনেকেরই একটা শিক্ষণীয় বিষয় যে হ্যাঁ আমাকে আইডল হইতে হলে আসলে আমার পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর হওয়ার দরকার নাই আমি পঁচিশ বছরও অনেক মানুষের আইডল হতে পারি আমি পঁচিশ বছর বয়সে এসেও আমি অনেক মানুষকে অনেক কিছু শিখেতে পারি সো ইস ডেফিনেটলি একটা এক্সাম্পল সেট করা হয়েছে এবং আপনার প্রতি আসলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে আমাদেরকে অন্য একটা টপিকে যাচ্ছে তারা কিছু কমেন্ট একটু নিয়ে নেয় আমাদেরকে টেক্সট করেছেন আক্তার বলছেন ভাইয়া এই টাইমে কিভাবে পড়াশোনা চালাবো আচ্ছা এটা খুবই কমন একটা প্রশ্ন গত কয়েকদিন ধরে এটা পাচ্ছি এটা নিয়ে যাচ্ছি একটু টেক্সট করেছেন আমাদেরকে মোহিন তিনি বলছেন যে আমাদের দুজনকে একসাথে দেখে অনেক ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ রুবেল রায়হান বলছেন আয়মান সাদিক ভাইয়া ইউ আর দ্য বেস্ট মোটিভেশনাল স্পিকার ইন আওয়ার কান্ট্রি আমি জানি না আয়মান ভাই আসলে মোটিভেশনাল স্পিকার কিনা বাট ইজ ডেফিনেটলি এ গুড হিউম্যান বিং অ্যান্ড ডেফিনেটলি এ গুড স্পিকার আমাকে কামরুল হাসান বলছেন আইমান ভাইয়া ইস দ্য গ্রেট ইয়েস আজকে সব কমেন্ট আসলে আইমান ভাইকে নিয়ে এবং এটাই হওয়া স্বাভাবিক ছিল তাকে সবাই গ্রেট বলবে এবং ভালোবাসবে এটাই খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার তো এই এই যে এসে এত এত মানুষ কোটি কোটি মানুষের ভালোবাসা এই জিনিসটা কিভাবে দেখে না এই মানে যেটা হয় যে আসলে অনেক মানুষ কিন্তু অনেক সময় কিন্তু এত এত ভালোবাসা লোড নেওয়া যায় না হ্যাঁ এত এত ওয়ার্ম কিন্তু নেওয়া যায় না তো আপনি নিতে পারছেন আলহামদুলিল্লাহ বোঝাটা আমি জানি বা যারা যারা দেখছেন তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এই স্টোরি গুলো সম্বন্ধে জানেন আগেই জানতেন এই স্টোরিটা আপনি যখন বাট আপনি যখন এই স্টোরিটা শেয়ার করছেন তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না আমি আমি নতুন করে এই জিনিসটা শুনছি আগে এই স্টোরিটা শুনে আমার মধ্যে হয়তো কোনো ডিফারেন্ট কিছু কাজ করে নাই বাট যখন আমি আপনার কাছ থেকে শুনছি বা অনেকে যখন আপনার কাছ থেকে এই জানা স্টোরিটাই যখন শুনছে তখন হয়তো ডিফারেন্ট মোটিভেশন তার মধ্যে কাজ করে এবং তখন হয়তো তার ফার্স্টেশনটা হচ্ছে অনেকটা কেটে যায় তো এটা কি জন্য এটা কি আসলে আয়মান সাদিক বলছে তার মুখ দিয়ে এই জন্য নাকি আপনার প্রেজেন্টেশনটার মধ্যে কিছু একটা আসে আপনার কি মনে হয় তার ভিতরে যদি বোধ করানো যায় এই কারণে তাহলে সে কাজটা করে আমার কাছে বলে এটা করো এটা করো সত্য কথা বলো পানি বেশি খাও লেবু শরবত খাও মোবাইল বেশি দেওয়া যাবে না মোবাইল কম দাও বই পড়ো কেন গত বেশ কয়েক বছর ধরে কন্টিনিউসলি বইমেলায় যাওয়া হচ্ছে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে ইউনিভার্সিটি এরিয়াতেই যেহেতু বইমেলা বাংলা একাডেমি তো ওখানে পাঠক হিসেবে প্রতি বছরই যাওয়া হয়েছে বাট গত কয়েক বছর ধরে আপনি রেগুলারলি যাচ্ছেন লেখক হিসেবে এবং আপনি যখন স্টলে থাকেন এর মধ্যে আমিও কয়েকবার গিয়েছিলাম বই মেলা মানে আপনার যখন বইগুলো এসছে তো আমি নিজেও চেয়েছিলাম যে আপনার কাছ থেকে একটা বই কিনে বা একটা অটোগ্রাফ নেই তো এত ভিড়ের কারণে আমি স্টলের সামনা সামনি যেতে পারিনি এবং এত লম্বা সিরিয়াল বা মানুষজনের এত হয়েছে ওখানে তো আমি স্টল পর্যন্ত আসলে যেতে পারিনি তো এই জিনিসটা বইয়ের জিনিসটা না অনেক কঠিন বাংলাদেশে বইয়ের প্রতি একটা ঝোঁক আছে বা বই কিনতে যায় এরকম মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমছে 
তো ওই সময় যখন আমি বই লেখা শুরু করলাম গত তিন বছর আগে তো তখন যখন মানুষ প্রথম বইটা অনেক মানে আপন করে নিল এবং প্রথম বই অনেক ভুল করেছি আমি বানানে ভুল ছিল লিখার স্টাইলটা একটু বাচ্চাটা ছিল কারণ আমি যা যেভাবে বলতাম ওইভাবে লিখতাম কারণ প্রথম বই লিখছি যেটা হয় আর কি বাট ওইটার পরও মানুষজন মানে আমাকে ধরাই দিছে যে বাবা এটা এটা ঠিক করো এটা ঠিক করো ভুলগুলো ধরাই দিছে বাট খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটিভ ছিল উৎসাহ দিয়েছে আমি দ্বিতীয় বই লিখলাম আর একটু ভালো হইলো মানে লেখক হিসেবে একটু অভিজ্ঞতা হইলো লেখার স্টাইলটা ঠিক হইলো মাথাও ভালো হইল দিল এই বছর যেমন অনেক প্রিপারেশনে এক বছর কষ্ট করে রিসার্চ করে কমিউনিকেশন হ্যাক্স বইটা বের করেছি মানুষ আবারও অনেক উৎসাহ দিল ছাত্ররা এতটা সাপোর্ট করেছে যে সাপোর্টের কারণে প্রথম লেখা বই বেস্টসেলার হয়ে গেছে দ্বিতীয় বইও বেস্টসেলার দুটো বইও বেস্টসেলার এখানে আমার স্টুডেন্টদের প্রতি মানে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আমার স্টুডেন্টদের প্রতি বিশাল ধন্যবাদ মানে একই সাথে জনপ্রিয় একজন ইউটিউবার বলি বা রাইটার বলি বা এন্টারপ্রেনার যেটাই বলি না কেন একই সাথে কিন্তু অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি এটা বোধ বলাই যায় নাকি ধনী ব্যক্তি মানুষ ভাবে যে আমার মানে টাকা পয়সার একটা মূল জায়গা হলো ইউটিউব এবং ফেসবুক আমি সবাইকে বলতে চাই আসলে না ফেসবুক এবং ইউটিউব থেকে প্রচুর কম টাকা আসে কম না টাকা কম বেশি না আমাদের যে পরিমাণ খরচ টেন ম্যানেজ স্কুলে ওইটার তুলনায় কম আসে আমি যেন সত্যি কথা বলি আমাদের এডাব্লিউ এস এর যে সার্ভারটা আছে আমি সবাই বুঝবেন কথা সিম্পলি সার্ভারে আমাদের প্রায় পাঁচ লক্ষের মতো পাওয়া গেছে যে সার্ভার তত বেশি মানুষকে আমরা সার্ভ করছি সার্ভারের কষ্টই বাড়ছে ছাটাই করে নেই কোন বেতন কমানো হয়নি আমাদের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের প্ল্যান হলো যে আমাদের পুরো টিমটাকে আমরা রাখতে চাই এই খারাপ সময়ের মধ্যে এই জায়গাটা করাটা হলো এখন আমার মেইন কাজ করলে যে পার্সোনাল খুব একটা যে গেইন আছে তা না বাট ইয়াস ইনশাল্লাহ এই রবি টেন মিনিটস স্কুলে প্ল্যাটফর্মটা একদিন দাঁড়ায় গেলে তখন ব্যবসায়িক ইনশাল্লাহ আমরা এক সময় একটা শক্ত অবস্থানে যাব এইটা আমার স্বপ্ন যারা পরবর্তী আমার বই যদি পড়তে চাও তাহলে সবার আগে এই বইটা পড়ো কোন বইটা কথা বলবেন এই বছরের কোনটা ছিল কমিউনিকেশন হ্যাক্স যাদের যাদের ইন্টারেস্ট আছে কমিউনিকেশন বেটার করার যেহেতু আমি সারাক্ষণ এটা নিয়ে কথা বলি তো আমি আমার কমিউনিকেশন হ্যাক্স বইয়ের লিঙ্ক কমেন্ট সেকশন দিয়ে দিয়েছি এবং ডিটেলস এখানে পাওয়া যাবে যে বইয়ে কি কি আছে কাদের জন্য আমি 
ওকে সো বুঝতে পারছেন যারা যারা এই মুহূর্তে দেখছেন আপনাদের কমেন্টে গেলেই আপনারা হচ্ছে আমান সাদিক ভাইয়ের এই বইয়ের ডেসক্রিপশনটা পেয়ে যাবেন কমিউনিকেশন হ্যাক্স এর সো সেখান থেকে আপনারা চাইলে বইয়ের ইনফোগুলো পেয়ে যেতে পারেন এবং ডাউনলোড করে নিতে পারেন সো আমান ভাই গত 3 বছরে শেয়ার করার মতো মজার একটা স্টোরি বলেন সেটা ফ্যান সার্কেল থেকে হতে পারে কিংবা মজার কোনো অকওয়ার্ড সিচুয়েশন হতে পারে আমরা দেখেছি যে আপনি নেপালও গিয়েছিলেন একটা ভিডিওতে দেখলাম যে নেপালে গিয়েও বেশ কিছু আপনি প্যারাগ্লাইডিং বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটিস আপনি করেছেন সো শেয়ার করার মতো মজার কি আছে যে নতুন কিছু শিখেছেন মজার আমার দেশে ঘুরতে তো ভালোই লাগে সো প্রতি বছর দুই একবার দেশে বাইরে যাওয়া হয় নেপালে যাওয়া হয়েছিল মজার ঘটনা যদি ভয়ের ঘটনা বলি তাহলে বাঞ্জি জাম্পিং আমি অনেক এক্সাইটেড ছিলাম আমি বাঞ্জি জাম্প করব আমরা করবো এই সাত আট জন এখন কেউ না কারোর সাথে বলতেও পারতেছে না যে ভয় লাগতেছে ঋতু রহমান তিনি বলছেন হাফ পড়া হয়ে গেছে কমিউনিকেশন হ্যাক এই বইটার অর্ধেক তিনি অলরেডি করেছেন ওকে বাকি অর্ধেক খুব শীঘ্রই করে ফেলবেন এবং ফিডব্যাক জানাবেন আমাদেরকে এই ভিডিওর কমেন্টে আসলে জানাবেন কেমন লাগলো বইটা পরে মানিক পল টেক্সট করেছেন আচ্ছা উনি ওনার মেইল আইডিটা দিয়েছেন সো এনিওয়েজ অনেক অনেক কমেন্ট আছে আয়মান ভাইয়ের কাছে পরবর্তী যে টপিকটা নিয়ে আসলে যেতে চাই সেটা হচ্ছে যে যখন থেকে আপনি কাজ শুরু করলেন 2014 15 থেকে কাজ শুরু করেছেন সো এর মধ্যে অনেক অনেক কাজ করেছেন অনেক ভিডিওস দিয়েছেন বা একটু দেখেন আমাদের চ্যাটটা তাহলে बेटर হুম হুম যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আসলে হ্যাঁ এমন সোশ্যাল সোশ্যাল একটা ক্রাইসিস দেশের একটা ক্রাইসিস মুমেন্ট এমন মুমেন্টে কেন কই কোথায় আয়মান সাদিক আয়মান সাদিক এমন কথা বলে না কেন কই গেল তোমার আয়মান সাদিক এতদিন তো খুব বড় বড় কথা বলছে এখন তো কোনো খবর নাই সো আপনি যখন একটা ভিডিও দিচ্ছেন লাখ লাখ মানুষ দেখছে তার মধ্যে তিন চার জন তো করবি খুবই স্বাভাবিক ভালো কাজের মধ্যে গালি দেওয়া যায় ওই একটা তার রাগ টা ছাড়া আমাদের হেল্প করা দরকার তাহলে তারা এইসব কাজ করতো 
হুম হুম ট্রু ভেরি এই কথাটার সাথে আমি একমত হয়তো ফ্রাস্ট্রেশন বলেন কিংবা কিছুটা জেলাসি যে হ্যাঁ আমার যে কত কম বয়স এই ছেলের এই পুচকে ছেলে হচ্ছে এত এত কিছু করে ফেলতেছে আমি কিছু করতে পারতেছি না আচ্ছা ঠিক আছে কিছু নেগেটিভ কমেন্ট করি অ্যাটলিস্ট নেগেটিভ কমেন্ট করে কিছু মানুষকে ওর এগেনস্টে নেই সো এটাও একটা থিঙ্কিং হতে পারে এনিওয়েজ এই এই থিঙ্কিং গুলা বা এই এই বাইরে গিয়ে তোমাকে আউট অফ দা বক্স কিছু চিন্তা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আসলে কাজ করতে হবে তাহলে হয়তো সাকসেসফুল হওয়ার বা বেটার কিছু করার একটা অপশন ক্রিয়েট হবে এখন দেশের যে সিচুয়েশন চলছে বা সামনে যে সিচুয়েশন আসতে যাচ্ছে এই সিচুয়েশনে আমার কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে আসাটা কতটুকু সেফ বলে মনে হয় আপনার অনেক বেশি মানে সেফ সেফটি না বাট কমফোর্ট জোন থেকে বের হওয়া অনেক বেশি দরকার আমাদের মনে হচ্ছে যে এখন চিন্তা করে দেখেন আমাদের স্কিলস এর চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে আপনার উপস্থাপনা করা লাগতো রেডিওর মধ্যে রেডিও স্টেশনে এখন আপনার উপস্থাপনা করা লাগছে বাসা থেকে বাসা বসে রাইট আর যখন কোনো জায়গায় যাওয়া লাগতো কার দেয়া লাগতো এখন আপনার মিটিং হয় জুমে আমি <laughs> বলবো <laughs> 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 তিনি বলছেন যে অনেকের একটা কমন কোয়েশ্চেন থাকে যে আমি হয়তো কোন একটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি বা আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি বাংলাদেশে যেটা দেখা যায় যে কেউ যদি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাহলে আমি এটা হলো মাইন্ড সেট এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে ইনফ্যাক্ট আমি এই ভিডিওটা খুঁজে আপনাকে দেই বিকজ যারা এই কোশ্চেনটা করেছে তাদের জন্য হ্যাঁ পেছি এক বছর আগে इट्स अबाउट द माइंड सेट সো আমি আবারো কষ্ট করে আপনারা যে কোশ্চেনটা করেছেন তাকে আমি লিংকটা দিতে চাই কমেন্ট সেকশনে প্লিজ এই ভিডিওটা বাজে না ইয়া কমেন্ট সেকশনে দিয়ে রাখছি আপনি একটু দেখে নিয়েন আপনার জন্য কাজ আমি জানি যে মনে পড়ে কিনা ছোটবেলার ঘটনাগুলো এটা দিয়ে আমরা শেষ করব আমার মা ওই দিন ছিল ওই দিন ছিল আমি একটা পুরস্কারও পাই সবাই আমাকে খুব আদর তত্ত করতেছে যা রে বাবা হাতাহাতি করা শুরু করলো এখন আমার মা খুবই তীব্রত কি করবে আমাকে আমার মাদার ছিল কিছুদিন আগে তখন আমার ভিডিওটা শেয়ার করি আর কি ঘটনাটা ওকে 
থ্যাংক ইউ সো মাচ আনন্দ সাদিক ভাই আমাদের সাথে আজকের এই সেশনটাতে জয়েন করার জন্য আপনি অনেক ব্যস্ততার মধ্য থেকেও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং হোপফুলি যারা যারা দেখেছেন ভিডিওটা এনজয় করেছেন এবং আনন্দ সাদিক ভাইয়ের অনেক অজানা অনেক কিছু আপনারা জানতে পেরেছেন তো সাদিক ভাই শেষ করবেন আমাদেরকে এটা বলে যারা যারা এই মুহূর্তে আমাদের ভিউয়ার্স আছে তাদের উদ্দেশ্যে এবং রেডিও টুডের যারা ভিউয়ার্স আছে লিসেনার আছে আপনার কেমন লাগলো আমাদের আজকের এই আড্ডাটা এবং তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলে আনন্দ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাকে আপনার অনুষ্ঠানে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন আজকে আকাশ কমেন্ট করেছেন অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে লাইভ সেশন করার জন্য এবং কমেন্ট করার জন্য ইনশাআল্লাহ আবার কোন এক সময় সুযোগ দেয় রেডিও টুডে এইটি নাইন পয়েন্ট সিক্স এফ এম এ আরেকবার দেখা হয়ে যাবে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ